me tell you my story nimezaliwa mtwara tanzania Leo nataka tusafiri kidogo mpaka kule mkoa ni Mtwara kwa basi ni kilomita 561 sawa na miles 349 ila ukipana ungo ni sawa na kilomita 396 sawa na miles 246 kutoka Dar es Salaam. Ebu Twashum tumeshafika tayari mkoa ni Mtwara. Sasa tuna wilaya moja inaitwa Tandahimba. Wilaya hii inakata nyingi sana. Miongoni mwa kata hizo ni Chaume, Chigungwe, Kishumundu, Kitama, Luagala, Lokokoda, Lienje, Mahuta, Maundo, Michenjele, Mihambwe, Milongodi na kata nyingine nyingi tu. Ila sisi nataka tuelekee kwenye kata moja inaitwa Mahuta. Hapo utakutana na kijiji kimoja kinachoitwa Chitoholi mwaka 1993 mke wa mzee Abdul Kahali Ibrahim akipinicho alikuwa mrembo kweli kweli ukimwona lazima uchanganyikiwe alijifungua mtoto wa kiume sehemu hiyo na wakamuita jina la Rajaba Miaka michache baada ya Rajab kuzaliwa alianza shule ya msingi katika shule ya msingi Chitooli alisoma hapo mpaka darasa la saba na kichwani hakuwa haba pia hakuwa na akili kivyo ni wale ambao darasani tunawaita wavumi lakini wamo alifanikiwa kufaulu mtihani wake wa darasa la saba na kuchaguliwa kujiunga na shule ya sekondari Mkundi hapo alisoma kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha tatu akaacha shule sababu iliyomfanya aache shule ni baba yake mzazi zazi kumsistiza kuwa achane na elimu ya dunia na afuate ile elimu ya ahera inasemekana pia alikuwa na tabia ya kupigapiga chaka sana akiwa shuleni mwaka 2009 kaja mjini Dar es Salaam baada ya maisha ya kule Chitooli kutosomeka ramani alikuja akiwa Rajab Aswa ukisikia la kuchumpa la kumpara ma basi alikuwa na yavaa yeye hakuna aliyetaka urafiki naye na masista wa mjini walikataa hata kuipokea salamu yake walimuona ana hadhi hata ya kuapa mambo zizo Rajab alikuwa kila kwa macho tu levo zake walikuwa ni kina ngulungulu wale wa buza alifikia kwa dada yake aitwaye Alima na alikuwa akifanya shughuli ya kuzaduka ilipofika mwaka 2011 akaona aanze kufanya kile ambacho alikuwa anakipenda yani kuimba mziki mume wa dada yake hakupendezwa na Rajab kufanya mziki akaona kama anakuwa mzigo ndipo alipoamua kumwambia atafute mahali pengine pa kuishi na sio pale nyumbani kwake na kiufupi Rajab ni kama alifukuzwa vile pale kwa dada yake na mume wa dada yake Rajab hakuwa na fedha ya kupanga chumba kwa kipindi kile. Hivyo akamtafuta rafiki yake mmoja aitwaye Mudi, sio Mudi yule ambaye alichomwa Betri, uh, Mudi aliyekuwa anakamba gala. Habari ya Kinyongo Mudi akamkubalia wakaanza kukaa wote. Huko ndiko alipoanza kuuza nguo za mitumba katika soko la Tandika na sehemu nyingine tofauti. Kiufupi alianza rasmi shughuli yake ya uchinga. Bahati mbaya Mudi akapata matatizo ikamlazimu arudi kwao. Hivyo akaka bidhi chumba harmonize akawa hana eneo maalum la kulala alikuwa na lala studios kunyingine mpaka sokoni ngozi yake ilizoea tabu za kila aina mbu na baadhi ya wadudu wengine walimgeuza chakula kwa kipindi hicho na kadri siku zilivyozidi kusonga ngozi yake ilikosa nuru kabisa hata mbu zenyewe zikawa zinamuogopa Mwenyezi Mungu hamtupi mja wake. Rajabu akabatika kupata kiasi cha fedha kilichomwezesha kupanga chumba chake maeneo ya Kiwalani na alikuwa akilipia shilingi mbili kwa mwezi. Chumba hicho kilikuwa kina umeme, biashara ya mitumba ikadunda baada ya kutimuliwa kazi kutokana na maudhulio mabovu kazini. Rajabu alikuwa akitumia muda mwingi sana uh, studio more than kwenda kazini, uh, kujifunza mziki kuliko kwenda kazini. Akaanza kuuza chai maeneo ya Kariako.
Unaambiwa ukiona giza linatanda jua kabisa panakaribia kupambazuka. Mwaka 2014 Rajab akabadilika na kuwa harmonize baada ya kurekodi ngoma ambayo ilionyesha njia kwenye mziki wake. Hapa naizungumzia ngoma moja inaitwa Kidonda Changu. Uwezi kuamini msanii wa muziki aliyewahi kutamba hizi hizo kiuchila baada ya kusikia ngoma ya kidonda changu ya Harmonize akachanganyikiwa kabisa na kumtafuta Harmonize amuombe aimbe kwani alikuwa anatafuta ngoma ya kumrudisha kwenye game baada ya kusainiwa na lebo mpya chini ya QS Mohonda Harmonize baada ya kukutana na kiuchila roi ilikuwa inamuuma sana kumpa wimbo kiuchila wa kidonda changu wimbo ambao yeye pia alikuwa akiutegemea sana ila baada ya kubembelezwa sana na kiuchila akakubali kuachia biti na kumtungia baadhi ya mashairi mengine kiuchila wakati anatengeneza ngoma ya for you so ile ngoma ya for you imetengenezwa na harmonize ile ngoma ya for you ya kiuchila enzi hizo harmonize ndo ameiandika ukisikiliza kwa makini utaona kabisa ha, for you pamoja na kidonda changu zinaenda just take a look yes. Kidonda changu ya Harmonize ndio ngoma ambayo ilimfanya kasainiwa pale WCB baada ya misukosuko na tabu alizopata mpaka kukutana na damu Platinumz. Unaambiwa, thamini mchango wa kila aliyegusa maisha yako kwani hakuja tu kwa bahati mbaya. Niliandikwa na Mwenyezi Mungu ili ufike hapo ulipo. Mchango wa Damon kwa Harmonize utakumbukwa milele na Harmonize mwenyewe sio mimi wala wewe. Hata kama mifuta tatu yake kwenye ngozi yake uh, ya nje haiwezi kufutika katika moyo wake. Tatu ya Damon itabaki kwenye moyo wa Harmonize. Mwaka 2015 akaanza rasmi safari yake ya muziki baada ya kutoa Yola ngoma iliyopendwa na watu wengi sana. Na baadaye Damon akajitolea kumsapoti kwenye ngoma ya bado Harmonize akageuka lulu tukaanza kumuona Platinumz ndani yake. Akaendelea kuika mpaka kufikia hatua ya kulinganishwa na baba yake mzazi kimuziki. Damon Platinumz na mwaka 2019 mwezi wa nane rasmi akatoka WCB na kuanzisha lebo yake ya muziki ya Konde Music Worldwide. Wengi waliamini atapotea kama mwenzake Richard Martin maarufu kama Rich Mavoko. Lakini kipaji, juhudi, ubunifu na nidhamu vimemfanya Harmonize endelee kupeta na sasa ame release album yake ya kwanza official tangu anze mziki wake naizungumzia album ya Afro East kutoka Raja mpaka Harmonize hakika kuna cha kujifunza kwenye historia hii ya kusisimua ya maisha halisi ya Rajab Abdul Kahali Ibrahim maarufu kama Harmonize Yeah, I love that. I love that. One more week, one more week. See you on about one more week, one more week. Sijataka kukujuza historia yote kwa kina kwa sababu naisi tungekesha hapa. Tungeanza leo, tukamaliza kesho na kesho kutwa pia tungeendelea. Nimekujuza tu kwa ufupi, nimejaribu kusummarize historia fupi hiyo ya Harmonize uh, na hii ni Mido Simba Diaries. Hapa tunaangazia historia za masta mbalimbali uh, kutoka hapa East Africa. Leo hii tumeona tuanze na Harmonize cause ametoa album yake ya Afro East. Jina langu naitwa Mido Simba. Bye bye till the next Nikuna
subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele takayokuja asante